हेलो माय फ्यूचर डॉक्स कैसे हैं आप सब लोग सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था एक्सियल स्केलेटन एंड पेंडिकुलर स्केलेटन का इस टाइम हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सियल स्केलेटन और उसमें भी स्कल के बारे में ठीक है तो सबसे पहले आप रिकॉल कर लो लास्ट लेक्चर कि भाई आपका स्कल बोन्स एंड स्कल स्केलेटन में डिफरेंस है है ना और साथ ही अगर मैं स्कल बोन्स बोलूंगा तो स्कल को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ एक वो जो कि पूरा का पूरा ब्रेन को कवर कर रहा है ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है ठीक है तो वो पोर्शन तो क्या कहला देगा वो पोर्शन कहलाएगा क्रेनियल ठीक है ना ये पोर्शन क्या कहलाएगा ये पोर्शन कहलाएगा क्रेनियल वाला ठीक है लेकिन अगर मैं बोलू पूरा का पूरा फेस को जो फॉर्म कर रहा है ठीक है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा इसको मैं बोल दूंगा फेशियल ठीक है इसको मैं क्या बोलूंगा फेशियल तो स्कल बोन्स दो पार्ट में डिवाइडेड है क्रेनियल एंड फेशियल ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी हैं जो कि क्रेनियम को फॉर्म कर रहा है ब्रेन बॉक्स को फॉर्म कर रहा है ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है ऐसी कौन सी बोन्स है तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऊपर फ्रंटल बोन दे रखी है ठीक है तो ये फ्रंटल बोन जो है ये सबसे पहले आपका देखो यहाँ पे फोर ये पूरा का पूरा फोर हेड की फॉर्मेशन कौन कर रहा है ये पूरी की पूरी फ्रंटल बोन कर रही है ठीक है तो आपका जो माथा है फोर हेड है उसको कौन बना रहा है उसको फ्रंटल बोन बना रही है ठीक है इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फ्रंटल बोन्स के पास आई सॉकेट भी बन रहे हैं ठीक है यहाँ पे देख सकते हो ये दो आई सॉकेट जो बने हुए हैं ये भी किसी किसका डिप्रेशन है ये भी किसका है फ्रंटल बोन का ही डिप्रेशन है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो बोन्स आती है दैट इज द पेराइटल बोन ये पेराइटल बोन ठीक है पेराइटल बोन को यहाँ पे डायग्राम में भी देख लो भाई ये पेराइटल बोन जो है साइड साइड में प्रेजेंट है ठीक है साइड साइड में मतलब ये रही आपकी लेटरल साइड में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और खास तौर पे एक बात ध्यान में रखना पेराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन दो ऐसी क्रेनियल बोन्स हैं जो कि एक तरीके पेयर में प्रेजेंट होती है ठीक है सिंगल प्रेजेंट नहीं होती पेयर में प्रेजेंट होती है तो इसका आपने खास तौर पर ध्यान में रखना बाकी जितनी भी बोन्स होंगी वो सिंगल सिंगल प्रेजेंट रहेगी तो पेराइटल बोन जो है जस्ट बिहाइंड द फ्रंटल बोन्स प्रेजेंट होती है और ये जो क्रेनियम का रूफ है ठीक है ना क्रेनियम की जो छत है पीछे ये देख रहे हो आपको ये छत दिख रही है ये क्रेनियम की जो छत है ये कौन बना रहा है ये बना रहा है हमारी पेराइटल बोन्स ठीक है ये आपने ध्यान में रखना है इसके अलावा मैक्सिमम पार्ट ऑफ द साइड ऑफ क्रेनियम वो भी कौन बना रहा है पेराइटल बोन बना रही है ठीक है तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्रेनियल बोन कौन फॉर्म करता है हमें लग रहा है आगे से देखने में क्योंकि एंटीरियर साइड से हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है पूरी की पूरी फ्रंटल बोन बना रही है लेकिन ऐसा नहीं है हम जब आगे मैं पॉस्टीरियर व्यू दिखाऊंगा आपको इसका तो उसमें हमें पता चलेगा कि कौन बना रहा है पेराइटल बोन सबसे ज्यादा मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्रेनियम फॉर्म कर रही है ठीक है कितने नंबर में प्रेजेंट है दो पेराइटल बोन हमारे पास ठीक है एक इधर लेफ्ट साइड एक इधर राइट साइड ठीक है या फिर राइट एंड लेफ्ट ऐसे देख लो भाई अगर ये कोई पेशेंट का स्कल है तो राइट right साइड इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑक्सीपिटल बोन ऑक्सीपिटल बोन इसमें नहीं दिख पाएगी आपको ठीक है ऑक्सीपिटल बोन बैक साइड में प्रेजेंट रहेगी पॉस्टीरियर में प्रेजेंट रहेगी तो वो जब मैं पॉस्टीरियर व्यू दिखाऊंगा आपको ये पीछे पूरा का पूरा यहाँ पर वो क्या प्रेजेंट रहेगी पीछे ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट रहेगी वो वन इन नंबर होती है ठीक है बिहाइंड द पेराइटल बोन प्रेजेंट होती है और उसमें एक अपर्चर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं फोरामिन मैग्नम ठीक है इजी फोरामिन मैग्नम से मेडिलो ब्लंगाटा नीचे की ओर रन करते हुए स्पाइनल कॉर्ड बनाता है ठीक है वो हम आगे देख लेंगे और इसमें जो हमारे पास फोरामिन है इसमें कॉन्डाइल एक तरीके से आप यूं बोल सकते हो कि भाई कुछ ऐसे आर्टिकुलेटिंग रिजेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कॉन्डाइल्स बोल रहे हैं इसमें तो वो भी किसमें प्रेजेंट है वो भी ऑक्सीपिटल बोन में प्रेजेंट है यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको ठीक है जब पॉजिटिव व्यू दिखाऊंगा तब उसमें दिख जाएगा इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट है टेम्पोरल बोन टेम्पोरल बोन कहा है मार्क करो भाई ठीक है टेम्पोरल बोन ये टेम्पोरल बोन यहाँ पे भी होगी इस साइड तो टेम्पोरल बोन एक ये पूरी की पूरी ठीक है और एक ये जो ये बैंगनी कलर से रंग दिया है इसको ठीक है मैंने तो पीले कलर से रंग दिया है तो ये जो टेम्पोरल बोन है इसका काम क्या है ये लोअर पार्ट ऑफ ई साइड ऑफ क्रेनियम बनाती है क्या बनाती है लोअर पार्ट ऑफ ई साइड ऑफ क्रेनियम दिख ही रहा होगा आपको लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ठीक है लोअर पार्ट बना रही है क्रेनियम का और कितने नंबर में दो नंबर में प्रेजेंट है ठीक है टू इन नंबर प्रेजेंट है मतलब पेयर में प्रेजेंट है क्लियर और मिडिल एयर जो होते हैं मतलब मिडिल एयर का जो बोन्स है कौन मेलियस इंकस एंड स्टेप्स वो भी साइड साइड से इनके साथ
मेलियस एंकल स्टेप्स वो भी किससे साइड साइड में इनक्लोज रहते हैं आपके टेम्पोरल बोन के साथ क्लियर नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पीनॉइड बोन स्पीनॉइड बोन ये रही भाई ठीक है स्पीनॉइड बोन ये है स्पीनॉइड बोन ठीक है तो ये छोटी सी यहां पे आपको दिख रही होगी स्पीनॉइड बोन ये स्पीनॉइड बोन का काम क्या है स्पीनॉइड बोन एक बटरफ्लाई शेप्ड बोन है जो कि मिडिल एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ क्रेनियम बना रही है मिडिल एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ क्रेनियम ये दिख रहा होगा आपको ठीक है मतलब ये क्या है कि स्पीनॉइड बोन एक्चुअली में आपका आर्टिकुलेट करती है फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल प्लस टेम्पोरल के साथ मतलब ये हर जगह से आर्टिकुलेट कर रही है एंटीरियर साइड में किससे फ्रंटल बोन से ठीक है इसके अलावा पॉस्टीरियर साइड में ऑक्सीपिटल से ठीक है ऑक्सीपिटल से आर्टिकुलेट करेगी इसके अलावा आपका जो लेटरल साइड है उसमें किससे ये करेगी टेम्पोरल बोन के साथ ठीक है तो ये इसका तीनों बोन के साथ क्या आर्टिकुलेशन है इसीलिए इसको बोलते हैं कि क्या है भाई इट फॉर्म्स द मिडिल एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ क्रेनियम ठीक है ये आपने ध्यान में रखना है इसके अलावा इस पर्टिकुलर बोन के पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका जब आपने एंडोग्राइन सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पे पिट्यूट्री ग्लैंड पढ़ी होगी ठीक है ना पिट्यूट्री ग्लैंड क्या होती है भाई पी शेप की ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं तो ये पिट्यूट्री ग्लैंड इस पर्टिकुलर स्फिनॉइड बोन के पास एक कैविटी जिसका नाम है सेला टर्सिका वहां पे क्या प्रेजेंट होती है उसमें एक तरीके से इनक्लोज रहती है उसके अंदर फिट रहती है ठीक है तो पिट्यूट्री ग्लैंड भी स्फिनॉइड बोन की एक कैविटी जिसका नाम है सेला टर्सिका उसके अंदर फिट रहती है क्लियर हो गया स्पिनॉइड बोन भी कितने स्पिनॉइड बोन एक बोन ही प्रेजेंट है ठीक है ये मत कर देना कि भाई पेयर में प्रेजेंट है पेयर में सिर्फ दो बोन प्रेजेंट है दैट इज अ पेराइटल एंड टेम्पोरल पीटी क्लियर उसके बाद हमारे पास कौन सी बोन आती है एथमोइड बोन ठीक है एथमोइड बोन ये देखो ये रही एकदम मतलब बिल्कुल ही आई सॉकेट के बिल्कुल एकदम कोने में प्रेजेंट है ठीक है स्मॉल इरेगुलर बोन है ये ठीक है ये आपने ध्यान में रखना है कहां पे प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ स्पिनॉइड प्रेजेंट है ये ठीक है स्पिनॉइड के इन फ्रंट में प्रेजेंट है बिहाइंड नेजल बोन नेजल बोन ये रही वैसे ये अभी बाद में आएगा जब मैं फेशियल बोन पढ़ाऊंगा अभी इतना ध्यान में रखो कहां पे इतना ध्यान में रखो ये आई ऑर्बिट के क्या है एकदम लेटरल साइड में प्रेजेंट है यहाँ पे ठीक है ना एथमोइड बोन काम क्या है इसका काम वही है भाई आई ऑर्बिट के लेटरल साइड की फॉर्मेशन कर रहा है ठीक है मतलब एक तरीके से ये बोल के बोल सकते हो तुम लोग कि मीडियल पार्ट ऑफ द आई ऑर्बिट क्योंकि मीडियल पार्ट ही हो जाएगा लेटरल पार्ट ही हो जाएगा तो मीडियल पार्ट ऑफ आई ऑर्बिट की फॉर्मेशन कौन कर रहा है एथमोइड बोन कर रही है ठीक है सारे हो गए हमारे पास एक फ्रंटल ठीक है दो पेराइटल दो टेम्पोरल कितने हो गए पांच बोन्स हो गई एक ऑक्सीपिटल बोन ठीक है छह बोन हो गई एक स्पिनॉइड और एक एथमोइड टोटल एट बोन्स होती है जो कि क्रेनियम या क्रेनियल बोन्स कहलाती है क्रेनियम की फॉर्मेशन करती है टोटल एट बोन्स इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सब लोगों को ठीक है इसके बाद देख लेते हैं फेशियल बोन्स कौन कौन सी हैं भाई टोटल 14 बोन्स हैं जो कि फेश, फेशियल रीजन में प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी सबसे पहले तो हमारे पास ही आता है नेजल बोन ठीक है सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा हमारे पास है नेजल बोन ये री नेजल बोन ठीक है नेजल बोन को यहाँ पे देख लो गुलाबी रंग से रंग रखा है ठीक है तो ये गुलाबी रंग की कितनी दिख रही है दो दिख रही हैं एक दिख रही हैं बीच में देख रहे हो ना यहाँ पे एक ये सूचर प्रेजेंट है सूचर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने टांके कर दी हो तो ये सूचर की वजह से यहाँ पर ये दो हैं बोन्स अलग अलग ठीक है लेकिन अपियर हो रही हैं एक ठीक है तो दो नेजल बोन हमारे पास प्रेजेंट है क्लियर स्मॉल है रेक्टेंगुलर बोन्स है ये जो की डॉर्सल सरफेस ऑफ नेजल चैम्बर बना रही है डॉर्सल सरफेस है भाई ये ठीक है तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंफीरियर टर्बाइनल बोन्स या फिर इंफीरियर नेजल कॉन्का ये दिख रहा है ठीक है ये देख दे सकते हो तुम इंफीरियर नेजल कॉन्का या फिर इंफीरियर नेजल टर्बाइनल ये रहा ठीक है ये वाली बोन अंदर जो प्रेजेंट है कितनी दो ये भी दो बोन्स हैं ठीक है टोटल दो बोन्स हैं ये और कहाँ पे प्रेजेंट है सिचुएटेड ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ नोज ठीक है पूरा क्या है लेटरल सरफेस है नोज का वहां पर प्रेजेंट है ये ये आपने ध्यान में रखना है क्लियर इसके अलावा और क्या फंक्शन है इसका यहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं कुछ ठीक है ना जो कि एक तरीके का पासेज प्रोवाइड करवा रहे होते हैं ठीक है ना तो इसीलिए इसको बोलते हैं टर्बाइनल्स ठीक है ना टर्बाइनल जैसे टर्बाइन घूमती है ना उसी तरीके से यहाँ पे पासेज भी जिग जैक वे में पासेज प्रेजेंट होते हैं तो एयर भी ऐसे यू यू करके घूमती है ठीक है तो ये आपने ध्यान में रखना है नेक्स्ट हमारे पास आता है वोमर बोन भाई 
ठीक है ये रही वोमर बोन वोमर बोन ठीक इसके साथ जुड़ी हुई रहती है इन्फीरियर नेजल टर्बाइनल इन्फीरियर नेजल कॉन्का के साथ जो बोन प्रेजेंट है दैट इज अ वोमर बोन वन इन नंबर है दिस इज ओनली वन इन नंबर ध्यान में रखना वोमर एंड मैंडेबल एक एक नंबर में प्रेजेंट रहेगा फेशियल बोन में लेकिन बाकी क्या है दो दो नंबर में और इधर जस्ट अपोजिट था क्रेनियल के केस में पेराइटल एंड टेम्पोरल पेयर में प्रेजेंट था बाकी सब क्या थे सिंगल सिंगल में प्रेजेंट है क्लियर इसके अलावा हमारे पास और क्या प्रेजेंट है हमारे पास प्रेजेंट है लेक्राइमल बोन्स लेक्राइमल बोन्स ये रही ठीक है ये रही लेक्राइमल बोन्स बिल्कुल लेक्राइमल ग्लैंड जहां पे प्रेजेंट होती है ना वहां पर ये बोन्स प्रेजेंट होती है इसीलिए इनका नाम पड़ा हुआ लेक्राइमल बोन्स ठीक है टू इन नंबर है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ फेस है ध्यान में रखना फेशियल सबसे स्मॉलेस्ट फेशियल बोन कौन सी लेक्राइमल बोन है ठीक है इसके अलावा लेटरल साइड में प्रेजेंट है नेजल नेजल बोन के और एक तरीके का आई जो सॉकेट है उसकी वॉल लेटरल वॉल को भी ये बना रहा है फॉर्म कर रहा है ठीक है इसके अलावा हमारे पास जाइगोमेटिक बोन्स प्रेजेंट है ठीक है जिनको चीक बोन्स भी बोला जाता है टू इन नंबर है ये ये भी ठीक है इनको मलार बोन भी बोला जाता है क्या बोला जाता है मलार बोन्स ठीक है जाइगोमेटिक और मलार बोन्स और ये क्या है चीक आपके गाल जो जब आप मुस्कुराते हो तो गाल कैसे खिलखिलाते हैं वही है ये ठीक है इधर भी चीक और इधर भी पूरा चीक तो ये जो चीक बोन्स है जाइगोमेटिक बोन है या मलार बोन्स है ये बेसिकली प्रोमिनेंस ऑफ अवर चीक है ठीक है ना जो हमारे चीक का प्रोमिनेंस है वो इन्हीं से दिखता है नेक्स्ट हमारे पास आता है पैलेटाइन बोन ठीक है पैलेटाइन बोन आपकी जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये रही पैलेटाइन बोन देखो ठीक है पैलेटाइन बोन भी छोटी सी बोन है बेसिकली एल शेप की बोन है और दो इन नंबर मतलब यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है ये देख रहा है यहाँ पे दोनों साइड में प्रेजेंट है ये इसको लेजर से मैं लेजर पॉइंटर से दिखाता हूँ ठीक है तो ये है यहाँ पे देख सकते हो ये है और यहाँ पे भी ये है पैलेटाइन बोन ठीक है काम क्या कर रहा है ये पॉस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट ठीक है हार्ड पैलेट आप कहाँ पे पढ़ते हो सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट भाई डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में जब आपने देखा होगा कि हमारा जो रूफ है ठीक है बक्कल कैविटी का रूफ है दैट इज नोन पैलेट तो जो हार्ड पैलेट है उसमें से एक पैलेटाइन बोन भी हार्ड पैलेट की फॉर्म कर फॉर्मेशन करती है ठीक है इसके अलावा हमारे पास और क्या प्रेजेंट है और हमारे पास प्रेजेंट है मैगजिलरी बोन और मैगजिला ये रहा मैगजिला ये भी दो इन नंबर है ठीक है यहाँ पे एक और इधर साइड में एक ठीक है ये क्या काम करेगा अपर जॉ बोन्स तो ये जॉ की फॉर्मेशन करती है ये अपर जॉ बोन्स हैं तो मेजर पार्ट ऑफ और फेस जो है जो जॉ बेसिकली अपर जॉ है उसको ये कंप्राइज करेगा मैक्सिलरी बोन ठीक है एंड टीथ ऑफ अपर जॉ और फिट इन द कैविटी ऑफ दीज बोन्स मतलब जो ये दिख रहे हैं आपको ये कैविटी छोटी छोटी कैविटी दिख रही है तो इनकी जो ये कैविटी है इसी में जो अपर टीथ है ये वाले पूरे ठीक है ये टीथ क्या होते हैं एम्बेडेड रहते हैं इसके अलावा हमारे पास एक बड़ी सी बोन यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज नोन एज मैंडेबल ये रिमेंडेबल ठीक है मैंडेबल वन इन नंबर है लार्जेस्ट एंड सिंगल बोन ऑफ लोअर जो लार्जेस्ट बोन ऑफ द लोअर जॉ ध्यान में रखना ठीक है लार्जेस्ट बोन ऑफ द लोअर जॉ एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ फेस स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन सब का क्रेडिट इसी को जाता है इस मैंडेबल को इतना सारा क्रेडिट जा रहा है क्या क्या क्रेडिट जा रहा है लार्जेस्ट बोन ऑफ फेस स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन ऑफ अर बॉडी एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ लोअर जॉ ऑब्वियसली बात है लोअर जॉ ही बना रहा है तो लार्जेस्ट तो यही हुआ है ना वो तो छोड़ दो लार्जेस्ट बोन ऑफ फेस भी है और लार्जेस्ट बोन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन भी है ये आपने ध्यान में रखना है ठीक है एक और खास बात है इसकी ओनली मूवेबल बोन सिर्फ ये ही बोन है जो कि मूव कर सकती है ठीक है वैसे एयर और साइकिल से भी मूव करते हैं बट एयर साइकिल से आपका किसमें आ जाएगा एसोसिएटेड बोन में आ जाएगा लेकिन यही बोन है जो कि मूव कर सकती है ऑफ स्कल स्कल की एकमात्र बोन जो कि मूव करती है दैट इज अ मैंडेबल ठीक है ये ध्यान में रखना और इसमें भी कैविटी प्रेजेंट होती है और लोअर जो टीथ होते हैं वो इसकी कैविटी में इम्बेडेड रहते हैं ये आपने ध्यान में रखना है क्लियर तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे हम इसका सुपीरियर व्यू ऑक्सीपिटल बोन एंड फर्दर ऑन